Wanipigia na simu adui zangu Wanauliza na eti mbona sionekani Walipigia na simu walionichimbia kama shimo Wanauliza na kama eti mimi bado nipo Walivani wamenimaliza kwa majungu yao Walivani nimekwisha mimi bado nipo Bado nipo bado nipo Bado nipo Bado nipo naendelea Sikosa albamu yangu mpya bado nipo yenye nyimbo saba Kimbilia msalabani Mungu atatenda kinyume. Nasema ye, utakuwa fukara maisha yako yote. Mungu anakwenda kutenda kinyume. Ndoa ni mgodi. Ndoa ni mpango kamili wa Mungu. Yeye. Japokuwa una changamoto nyingi jamani. Pia upo ule wimbo niliomshirikisha mchungaji Abirudi Mishori, wimbo unasema na kungoja Bwana. Nilingoja wanadamu Hawa kutokea Tulipo wa idiana Siku waona Nimberudi kwa komungu Wewe ni mwaminifu Nina kungoja Usinunue feki Nunua DVD original Yenye stempu yangu Inarangi ya dhahabu kigeuza geuza hivi ina ngaa na ina picha yangu na pia ina stamp za TRA yani mamlaka ya mapato Tanzania Mungu akubariki sana Mega video inakuletea nuru gizani Mbasha, sita kuna tena katika nyumba yangu. Siwezi kuishi na mwezi, mvutabangi, na hata hivyo, sina haja msada wako. Mbasha, 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 usiongoleo ni mwisho leo, ni mwisho wa nyumbu, ni uyasuma, ujumbe wa nyumbu, ni uyasuma, ujumbe wa nyumbu. Ni nani awezae kumzuia? Nuro, gizane. Usikose filamu hii.
Mimi ni tena Rafness. Samani boss. Hii ni ile barua yangu kwa ajili ya kwenda short calls. Naomba unisainie please. Rafness. Nita sign lakini wakati mwingine sasa sign nje ya ofisi. Nashukuru sana boss. Tante sana boss. Bye boss. Nice trip. Uliache hiyo kusini kwako? Oh my boss, ni hata ni meiachaji hiyo. Ok, kwa hiyo siya. Uu mkeko umenichosha? Nataka wiki hii ukamilike kabla ujamaliza kuhisoma hiyo biblia yako. Mi mwenye hii wiki ya ishi, nakuwa ni memaliza zaburi yote. Paka sura ya mwisho. Hivi uchoki. Manake wewe na biblia, biblia na wewe. Si usiku, si mchana. Yamani. Mama, suizu kuchoka. Kusuma biblia ni raha. Ni kama kula chakula kitamu. Nita choka aje sasa. Unapoteza mda sana sema tu hujijui. Wenda ujui unachoki kosa unu. Jamani, kabla tujetawanyika, kuna jambo kidogo na umba ni mambia. Mama yangu kipenzi, na dada yangu ni kupenda Estelle. Tumikuwa tukiishi kwa amani kwa siku zote na furaha tele kabla mungu haja nijaria kumpata mkia wangu wa pahamisa. Na siku zote hizo tukiwa tumeishi undani, mambo ya matumizi na mambo madogo madogo mlikuwa mniniambia mimi. Na mimi nilikuwa na watimizia bila matatizo yoyote. Lakini sasa kwa kuwa nimeoa basi mambo ya matumizi yote takuwa anashika yeye. Kwa kuwa yeye ndio mke wangu na ndio waridi wa nyumba hii. Sawa? Mimi sina tatizo kwa hilo. Kwa hiyo kaka, ina maana zile pesa uzuko na tukabidhi na mama za matumizi ndio utupi tena. Na mimi kile zangu za matumizi kama mwanamke dadako itakuwaje? <laughs> Mbona wangu sasa naona kujadili leo. Matumizi yako utapata kama kawaida isipokuwa kwa sharti moja tu. Sasa utapata matumizi yako kwa mke wangu Hamisa. Ongeleni, naona mnaendeleza vipaji vienu. Jasili ya achi ya sili. Ongele na wei kwa kuendeleza kipaji chako cha kulala. Nisilale na shida gani, na kulabule kwa kakangu, na amisha nitafitia maisha mtuto wa kike. Na shida gani mie? Halo? Halo, Suti. Dio mewa mkuta huko. Mimi safari ndo hivyo imesha wadia. Haa. Sasa mkua itakuwaji. Haa, jamani. Biki sini meunduka nao utokea subu ya ume sawo. Haa, sawa. Haa, baki salama mtenzi. Haa, jamani itakukumbuka kweli. Basi safiri salama takuombea. Nisalimie mama na stela. Amina, nitaosalimia. Aya. Pita mewasalimia. Tua shukuru kwa salamu.
mwone ya hali mama. Mwana nangu siku nyingi kweli. Sato ni sumbua. Sato ni ya titi ni mwene nangu. Ah, jirani. Jirani. Karibu maya. Ah, jamani nawe na mashuli shuli yako. Icho kilimo hakishi. Uko kuzumbua katu kufanyi hivyo. Aya habari za kwa kwa. Uzuri. Wajuku zangu hawa. Mwana Chekesha, sikia mama, maladhu meale ya mwenye yewe, sasa chakula na mika. Nikuwa nutakufa bila wajuku. Manaki umemuacha mwana, wameoka mwana mke humu ndani, hakuna na chokifanya, zaidi ya kujaza cho. Mwana mke mwaka wakumi, sasa hazai. Wala hizo dalili za mimba hana. Naona mtazama tu mwana ujinsa hivu mwangania. Unalo ilo mama. Hivi ya misha apika kweli? Apike wapi? Yupo chumba ni karala. Na unajua kabisa, mama ikifika saa saba, anataka kula. Wifi na umwa. Na umwa wifi. Uwezi kudesaidia wifi kupika. Yana, nipike kwa ni mini maulewa umundani. Ahamuko mpike mama mkwe wako. Mana muda dogu wako unaenda. Na sibi mtachito kani na nukusumbua. Hivyo mnabemeza sana nini mda wata uwa jamani. Mama. Kini unaingia hivi, siya ishima kuingia kwenye chumba cha mwanao wa kiume. Siya ishima kivipu. Uyo mwanangu nime mzamu nyewe, nime mbadilisha nepi, nime mkogesha. Lao ndiyo siya ishima kuingia chumbani kwaki. Nikipi taadiabu kuona umu ndani, izo turuwadi zake au? We mwanamuke, ujue sikupendi. Sikupendi? Kwanza mtu mwenye huzai. Halafu pili, hujui kuna na vipofu. Sasa nasema hivi. Utaondoka umu ndani kwa hiyali yako mwenye au la utaondoka kwa haibu. Ndiyo ondoke. Uwele kwenu. Mama. Mimi siya mama hako ebo. Ondoke mama. Message sent and deliver. Chakula kipipu iti. Kamili wa mungu, eye, 
Kiona mwana mke yoyote ana kilio cha ndoa Sipende wewe kumcheka bali wewe muombe Ukiona mwanaume yoyote analia na ndoa yake Usikimbilie kulaumu bali wewe muombe Mungu wasaidie wana ndoa wote wenye vilio mioyoni mwa zangu nikatazame dunia imekaaje wewe baki na mkamwana wako he mbona ujibu wewe naenda mimi na mawazo yangu hivi huyu mwanamke kundi 
Kwa nini anipe pressure? Ni wakunipa pressure mimi? Hivi nitashindwa kuondoa huu mundani. Sasa ataondoka kwa hiari yake mimi. Nashukuru umekuja mdogo wangu kuniona. Lakini mwanzo ndo kama nilivyokuambia. Yaani ndo yangu sasa hivi nimekuwa ni nzito. Yaani ni kama msalaba wa zege kwangu. Na nishinda. Yaani hata serio nitafanya nini? Lakini dada, we kutu na ukole, ukole na wewe. Kutu wa maombi maombi na wewe. Kujishughulishi kwa lolote. Hata neno la Mungu limesema, jisaidie nami nitakusaidia. Hmm. Nimeandikwa wapi? Hmm. Si unaona ubishi wako dada? Hata kama mimi ni mdogo, unapaswa usikilize ushauri wangu, unaweza kukusaidia. Ushauri gani sasa wewe? Dada, kuna bomba la mganga, ni mzuri sana. Huyo mganga anaitwa majani. Kwa hili tatizo lako la ndoa, atamchukua shemeji, atamtengeneza atabaki kuika chupa atamfunika. Yaani utakalo sema wewe ndio hilo ile shemeji atafuata. Unaona dada ubishi wako? Yaani nakueleza mambo ya msingi, ya muhimu, unashindwa kufuata. Dada, mbona mimi sikuelewi? Nitakusaidiaje? Ndugu wangu Rebecca, sihitaji msaada wa kishetani. Nitasubiri msaada wa Mungu. Najua Mungu atanishushia msaada kwa wakati wake. Kama utatoka mashariki sijui, utatokea magharibi sijui, utatokea kusini sijui utatokea wapi. Lakini najua ipo siku Mungu ataniletea msaada. Kwa hiyo nitasubiri msaada wa Bwana, sihitaji msaada wa kishetani. Haya dada, naomba niende nikuache na hiki kikao. Ndio unaondoka kwa vile nimekukatalia. Halo mama. <laughs> mama vipi? Kuna nini mama angu? Mwanangu <laughs> Sijui nimemfanyia nini jamani. Mm? Alafu kaniambia kwamba niondoke huko ndani, nisipoondoka ataniwekea sumu kwenye chakula. Amisa. 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 Oh, karibu mume wangu. Zarini tabia kumnyanyasa mama wangu. Kumnyanyasa? Unamnyanyasa mama wangu hivi mama aliwa jana siku ya ngapi? Imefikia hatuo unatishia kumwekea tu. Mimi ndio eh. Mama amekula leo. Mimi wangu naomba basi ukae tuongee. Ah, amesa hamna cha kukaa. Nataka tuongee hapa hapa tumkio tumesimama kweli wangu. Nijibu mama amekula leo. Amesa Huyu ni mama yangu, mama yangu mzazi. Hata kama huyu huoni samani yake, mimi najiona samani yake. Hujui mama yangu alivyopata shida kuangaika, kunisomesha akiuza mikaa. Inaniuma misa nikiona mtu anamnyanyasa mama yangu mzazi, tena mtu mwenyewe ni mke wangu. Sasa hii tuweze kuelewana. Nenda kamaandalie, kamaandalie mama chakula. Alafu ndo tunaweza tukaje tukaongea. Nenda bwana wewe. Hilo trela, ufinye bado. He, ndiyo merudi tayaru mebadilika hivu. Kwa mbukwambia kwa mba naenda kwa mbukwambia 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 kwa mbuk
Mbona umekosa uondo? <laughs> Nakwambia umeukosa uondo we mwana mama. <laughs> Usiniambie mama. <laughs> Lete hapa alikumetokea nini? Nakwambia nimemwaga fitna. Fitna tu ndio mpango mzima. Nakwambia nimemwaga fitna kwa kaka yako. <laughs> Afadhali hata sumu ya kobra. <laughs> mama, safi safi sana. Na lazima wiki iliondoke. Kwanza nimemwambia kwamba nanyimwa chakula na mke wako. Eh? Yule mmoja. Safi. Pili nimemwambia kwamba ataniwekea sumu kwenye chakula unalo. tazani alina kwao lazima aliondoke mbona ataondoka bila kuaga ila ataondoka kwa aibu utaona amenia baba <laughs> na aliondoke si nitakwambia nini ovyo karibu chakula mama karibuni Asante. Wewe rai. Sondoka. Na lazima kiondoke hivi si lipendi lina maana ya ukapo sana lina kwao. Sana ni wapi? Baba yetu tunakushukuru kwa ajili ya chakula hiki ambacho umetupa katika meza yetu. Tunakipokea kwa shukrani, tukiomba kwa kibariki na ukambariki kile atakayeshiriki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Karibuni. Asante. Kwani mama? Si uonje usikie. <coughs> Mkeo wangu hamisa. Chakula gani hiki unanipigia? Kwani kina nini jamani? Hey. Nami kaweka hii mchanga. Nami sikupika hivi. Kwani hiki chakula gani kapisa? <coughs> Kapika mke wangu. <coughs> Sasa unaposema kwamba ukuweka hiyo michanga, ina maana mimi na wifi yako ndio tumeweka hiyo michanga? Mimi namshangaa sana wifi. Wakati sisi tulikuwa tuko chumbani, yeye akaja kutuita tuje kula, alafu anauliza nani kapika chakula chenye michanga. Vipi? Yaani mtu unatoka safari, unasema uje nyumbani, ule chakula kizuri, matokeo yake unakutana na chakula kibovu ambacho hata Mungu hatakii kula. Basi kila hili ndio 
unajua Nisa hata mimi sasa naanza kuamini maneno ya mama. Kwa wewe sio mtu mzuri. Amesa mke wangu wewe sio mtu mzuri na kama ukishindwa kubadilika sijui itakuwaje. Sijui kwa kweli. 